Trà Vinh, dùng đất duyên hải nằm giữa sông Hậu và sông Cổ Chiên. Chứa đựng những nét văn hóa độc đáo bởi sự giao thoa của cộng đồng ba dân tộc anh em Kinh Hoa Khmer. Trà Vinh hấp dẫn bởi nhiều giống trái ngon đặc sản và bởi những di tích danh thắng độc đáo. Không chỉ hiền hòa, thiệt thà mến khách, người Trà Vinh còn chịu thương chịu khó gây dựng chuyện làm ăn làm nên một nhịp sống riêng cho mảnh đất mang đậm tình người. Thưa quý các bạn, từ một quốc gia nghèo đói thì Việt Nam đã dương lên, trở thành một đất nước có thế mạnh xuất khẩu gạo chủ lực. Tuy nhiên câu chuyện ở đây đó chính là hạt gạo Việt vẫn chưa được khẳng định giá trị trên thị trường và bà con nông dân trồng lúa thì cuộc sống vẫn còn nghèo khó. Chúng tôi đã bắt gặp được ở quê hương Trà Vinh có những con người đã âm thầm để gây dựng lại một nền nông nghiệp thông minh cho nước nhà. Mà câu chuyện đầu tiên bắt đầu từ canh tác lúa thông minh, đó cũng chính là câu chuyện của chương trình nhịp sống đồng bằng ngày hôm nay. Ở miền Tây những năm gần đây, canh tác lúa thông minh đã trở thành một câu chuyện mới. Với nhiều nhà nông, khái niệm lúa thông minh chắc hẳn vẫn còn là một khái niệm mới. Hơn nữa, người ta có lẽ còn muốn biết canh tác lúa thông minh thì đồng lúa có gì khác so cách mà nông dân đã làm mấy mươi năm qua. Canh tác cặp khô sang kẻ mà điều khiển bằng điện toán đám mây và những cái thiết bị internet của bạn vật. Và mình điều khiển thì bằng điện thoại di động Ví dụ đây là những cái đồng hồ nước Mình bơm nước vào vô thì đây mình Ví dụ như mình muốn bơm nước là một, một khối Mình khởi động Là lập tức nó, nó khởi động luôn hả chú? Nó bơm nước vô dạ. Thì nó bơm nước vô đó khi nước đi qua cái cái đồng hồ nước này dạ. Thì nó nó bắt đầu nó cho mình nó gửi tín hiệu lên đây dạ rồi mình truy cập lên rồi nó biết là hiện nay là bơm được 150 lít rồi. Dạ. Mình yêu cầu là 1.000 lít. Dạ. Thì à, lúc 10 giờ 52 phút ừ. thì nó đang trạng thái đang bơm mà nó tự động khi mà tới 1.000 lít nó tự động này. Dạ. Tự động này. Dạ. Nó, nó khác với cái phương pháp truyền thống là người nông dân phải, phải ngồi, ra dạ. rồi phải mở bơm lên, dạ. rồi phải đo cái cái mực nước. Dạ. Thì rất là cực. Dạ. Còn cái này là mình chỉ ngồi ở nhà thôi là mình đã có thể quản lý được tất cả các mực nước ở trên ruộng mình muốn Đúng bơm rồi. hoặc là mình bơm vào bơm ra gì hết đó chú. Thì những cái thiết bị này là mình sản xuất tại Tài Vinh. Dạ. Tất cả những nghiên cứu này đều do người Tài Vinh, kỹ sư người dân Tài Vinh mình làm, mình làm tại đây, sản xuất dạ. ở đây. Dạ. Cái đó mình không có phải nhập với nước ngoài vậy đó dạ. nha. Coi như là nó với một cái mức chi phí sẽ vừa phải tại vì do chính những cái người con của quê hương Tài Vinh mình làm ra luôn. Dạ đúng rồi. Dạ. Những cái này là cái vấn đề ở đây người Việt Nam mình rất là thông minh Thì khi mà về lại đây thì có cái chỗ làm mình nhất là làm gì những cái phát triển những cái thiết bị gọi là internet của vạn vật Hay nói đúng hơn là những thiết bị thông minh yeah. Mà ứng dụng được cho nông nghiệp Thì mấy cháu rất là thích và làm rất là nhanh yeah. Mà mình sản xuất được ở đây nó nó không có tốn kém, không có đắt gì yeah. nhiều hết yeah. Nó sẽ rất là phù hợp cho cái cái canh tác ở yeah. Việt Nam mình Tại vì ở Việt Nam mình những cánh đồng có lớn, ừ. rất là nhỏ lẻ yeah. Thì do đó mà những cái thiết bị này nó không có đắt tiền ừ. Mà người nông dân mình có thể trang bị vô những cánh đồng Nhất là qua những cái hỗ trợ của nhà nước yeah. Để mà ứng dụng công nghệ cao trong trong nông nghiệp 
ở đây ưa bị cái chuyện là được mùa thì mất giá ừ. thì mình phải ráng cố gắng làm sao để giúp nông dân được mùa mà giá cao hơn yeah. <cười> nghĩa là mình phải làm sao yeah. mà mình phải quan hệ với những cái à, đối tác ở nước ngoài để có thể mua gạo của mình à, ra Pháp, ra Anh, qua Úc để chi vậy để cái giá nó được cao hơn và người nông dân mình có cái thu nhập tốt hơn ở đây thì chú có thể giới thiệu một cái hệ thống rất là đơn giản ở trong này hệ thống bơm nước dạ. à, mình có thể đi qua đây dạ. đây là những cái hệ thống bơm bình thường, bình thường. Dạ. mà tất cả những hợp tác xã hoặc là những cái hộ canh tác thì thông thường người ta người ta gắn đều đã có ứng dụng đều, rồi đều, đều, đều có sẵn dạ. và những cái hệ thống điều khiển điện ừ để thí dụ như ở đây mình muốn bơm thì mình mở CB lên rồi hoặc mình tắt xuống thì mình tắt. Yeah. Còn ở đây thì mình chỉ cần gắn thêm cái cái mạch điện yeah. mà mình công ty của chú sản xuất rẻ không chú? Cũng khoảng triệu đồng nha. À. Yeah. Còn mà hộ nào mà nghèo hoặc là mình thích quá anh tặng luôn, <cười> <cười> không, không yeah. có cần. Yeah. Vì thế nó có mắc tiền. Yeah. Đó rồi mình có thể tương tác ừ. với cái điện thoại di động mà yeah. để mình có thể mở lên mở xuống mà mở bom hoặc là tắt bom yeah. mà không cần ở chỗ mình ở nhà làm được mình ừ. ở chỗ nào mình làm được dạ yeah. có thể vừa đi uống cà phê vừa yeah. ngồi nó coi mực nước rồi mình mình mình, <cười> mình, mình, mình bom ứng dụng cái công nghệ mà ngọc khô sang kẻ mà điện toán đám mây và internet cũng mà giống như mình làm ở đây đó, thì mình yeah. tiết kiệm nước được hơn 30% phần trăm mình giảm phát thải khí nhà kính hơn năm mươi phần trăm thì yeah. đó mình làm được ừ. thì đó mà canh tác lúa thông minh là nằm ở đây nó đơn giản <cười> yeah. chứ nó không có gì mà dạ yeah. nó rất mà... là gần gũi để người nông dân miền tây mình có thể ứng dụng tốt vào trong yeah. cái sản xuất yeah, để rồi. mình nâng cao cái giá trị của cái lúa gạo của mình lên yeah. nhưng mà nãy giờ cũng đứng đây nói chuyện với chú nghe hình như có tiếng dịch kêu đúng không chú vâng yeah. thì mình canh tác <cười> yeah. canh tác là muốn tăng cái danh thu thu nhập cho người nông dân thì, thì yeah. thôi mình nuôi lúa dịch Quá ra chuyện ứng dụng điện toán đám mây, internet dạng vật vào canh tác lúa, nghe có vẻ lớn nhưng thực chất lại rất gần gũi với nhà nông. Với những thiết bị do chính người trà vinh sản xuất, giá thành phù hợp, nông dân miền Tây dễ dàng áp dụng cho cánh đồng của mình. Những thiết bị đó là hệ thống bơm nước, hệ thống quản lý nước tự động, hệ thống phao quan trắc trên sông. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, nhà nông đã có thể ứng dụng tốt chuyện làm lúa thông minh. Không cần phải ra đồng, ở bất cứ đâu, nông dân đều có thể quản lý được mực nước, kiểm soát được độ mặn. Đặc biệt, với phân bón thông minh thì mỗi vụ lúa chỉ cần bón một lần, tiết giảm được từ 30 đến 40% chi phí lẫn nhân công lao động. Trên cánh đồng thông minh, hệ sinh thái được cân bằng và giữ vững. Thiên địch có điều kiện sinh sôi, những động vật cộng sinh như vịt cá luôn lưu lại trên ruộng, vừa giúp bổ sung dinh dưỡng hữu cơ cho cây lúa, lại vừa giúp nhà nông tăng thêm thu nhập. Doanh nhân tiến sĩ khoa học Nguyễn Thanh Mỹ, một người con của quê hương Trà Vinh, từ lâu đã nổi tiếng thành công trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị và vật tư ngành in. Này ông khởi nghiệp lần hai trong đời với việc sản xuất phân bón thông minh. Với ông, khi Việt Nam cũng như thế giới đang hướng đến nông nghiệp an toàn bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, thì chuyện đồng hành cùng nông dân xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất lúa gạo là việc làm ý nghĩa. Khi áp dụng vào chuyện làm nông, tư duy của một nhà kinh tế có những điểm khác biệt. Thưa, thưa quý khán giả, đây là sản phẩm phân bón thông minh để hoàn chỉnh à, và để giúp quý khán giả có thể hiểu rõ hơn là phân bón thông minh là như thế nào và cái hạt phân này sẽ được đưa ra tiêu dùng à, thì sẽ hiệu quả cho người nông dân ra làm sao thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nha. Chú ơi, chú có thể giải thích đầu tiên cho con cái khái niệm phân bón thông minh là như thế nào chú? phân bón thông minh thì phân bón thông minh thì nó dựa trên cái cơ chế của phân bón tan chậm kiểm soát yeah. ngoài chất dinh dưỡng thì ở trong hạt phân bón này có chứa hữu cơ ừ. ví dụ mình có được từ cái phân bón hữu cơ ừ. và những cái vi sinh yeah. những bào tử ừ. mà để mình có thể giúp cố định đạm à, từ không khí mình có thể giúp phòng ngừa bệnh thì thông minh là nó nhiều hơn cái, cái chức năng nó nhiều hơn là chỉ có cung cấp dinh dưỡng, dạ. nó cung cấp những cái thứ khác, <cười> dạ. và dạ. theo cái cái thời gian mình muốn, nó thông minh là như vậy, dạ. nó không chỉ cung cấp cái 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 cái, cái dinh dưỡng không, cái dưỡng chất không mà nó dạ. cung cấp đúng lúc, 
đúng lúc và đúng lượng yeah. yeah, đúng lúc đúng lượng và đồng thời nó có những cái phụ gia khác để giúp cho 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 cây lúa nó tăng trưởng tốt hơn đây là chiếc máy cấy mạ kết hợp dùi phân được ứng dụng trên cánh đồng thông minh đầu mùa vụ phân bón thông minh được rải đúng một lần như thế này sau đó các chất dinh dưỡng sẽ được phóng thích suốt vụ mùa câu chuyện canh tác lúa thông minh được bắt đầu bằng việc xây dựng quy trình canh tác an toàn khoa học ứng dụng tốt những tiến bộ của khoa học công nghệ quy trình ấy bao gồm từ khâu làm đất cấy mạ quản lý nước cho đến thu hoạch và tiêu thụ đó là một chuỗi liên kết mà ở đó bà con trồng lúa không còn phải loay quay tìm kiếm đầu ra và khổ sở với điệp khúc được mùa mất giá thưa quý vị các bạn làm nông nghiệp thông minh nhưng mà câu chuyện ở đây là làm thế nào để giúp cho bà con nông dân có thể ứng dụng tốt cái mô hình canh tác này à, và hiện tại thì chương trình nhịp sống đồng bằng đang có mặt tại xã lương hòa a à, ở tại ấp ô bắp là nơi mà cái việc canh tác lúa thông minh đang được triển khai ra người dân và xin được giới thiệu đến quý khán giả đây là chú hai thạnh à, một cái nông dân nhà nòi nhưng mà hiện nay đang tiếp cận với cái phương pháp canh tác mới chú hai ơi chú cho con hỏi thăm là hồi xưa giờ thì chú làm theo kiểu truyền thống của mình nhưng mà giờ là chú sử dụng phân bón thông minh nè và canh tác lúa theo cái hướng là phát triển theo nông nghiệp thông minh thì chú thấy nó khác biệt với nhau như thế nào thôi chú? Trước cái đây thì chú mần về cái phân thông thường thì theo cái kiểu mà hồi xưa nhưng mà nay thì có cái phân thông minh này thì chú thấy nó nó khác biệt là rất nhiều luôn bởi vì công à, lao động thì nó cũng rất là giảm rồi chi phí nó cũng giảm cái nữa thì mình năng sức có thể nó 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 trội hơn là hai ba chục phần trăm thì chú mần chiến này là chiến thứ tư rồi song song với việc âm thầm gây dựng lại quy trình canh tác lúa cho nông dân miền tây là nỗ lực xây dựng quan hệ đối tác tìm kiếm đầu ra chuyện làm lúa an toàn của tiến sĩ nguyễn thanh mỹ đã được các đối tác xuất khẩu gạo tìm đến bằng cách làm ăn liên kết lâu dài sự khác biệt nơi cánh đồng lúa thông minh của tiến sĩ nguyễn thanh mỹ là việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng hạt gạo Việt Nam một cách khoa học. Từ đây, giá trị hạt gạo Việt sẽ được khẳng định. Thứ gì các bạn trong câu chuyện làm nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất nông nghiệp thì yếu tố đột phá đó chính là việc tận dụng nguồn nhân lực trẻ ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà đa phần trong số này lại chính là những người con của quê hương Trà Vinh. Trong việc gây dựng chuyện làm nông nghiệp thông minh, lực lượng lao động trẻ năng động sáng tạo được xem là nguồn tài nguyên quý. Được tuyển chọn từ các trường đại học quốc gia ở thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Cần Thơ, Đại học Trà Vinh với độ tuổi trung bình từ 25 đến 26. Lực lượng này đang làm nên một nhịp sống rất trẻ trong nghề nông. Được biết, 90% trong số này chính là những người con của quê hương Trà Vinh. Thường thì chú của Mỹ đã làm cái điều gì để mà khuyến khích cái tinh thần sáng tạo của anh em ở trong công ty của mình? Nếu mà chú mà có một cái ý tưởng về một cái sản phẩm nào á ừ. thì chú sẽ về chú sẽ là chú trình bày rất là rõ tức là chú nói là ý của chú như vậy là sẽ giúp cho ví dụ như là cho ngoài bà con đồng những người dân bên ngoài như thế nào để cho mình cảm giác là mình làm cái sản phẩm nó ra cái mình cảm thấy mình thích thú là mình giúp được cho những cái người dân đó nên mình cảm thấy thích thú mình làm thì mình say mê vô mình làm cái thường sản phẩm này chú ít cái khi nào chú nói đến vấn đề là làm ra sẽ mình sẽ lợi được cái gì mình sẽ có mình sẽ thu vô tiền chú không ít cái nói lắm chú chỉ nói là mình sẽ giúp được cho người dân những cái gì cái gì thì cũng nói mình rất là say mê để mình làm nói các kỹ sư trẻ này đang làm nông bởi các thiết bị thông minh ứng dụng trên ruộng như đồng hồ nước thông minh thiết bị quản lý nước thông minh rồi thiết bị sản xuất phân bón thông minh đều do các bạn thiết kế và sản xuất từ phần cứng thiết bị cho đến phần mềm vận hành. Cụ thể như người ta nói là đó là cái hệ thống quản lý nước thông minh ha, thông qua những cái đồng hồ nước thông minh đó là em là cái người mà giống như là với cái chương trình nói năm nay là với cái chương trình để quản lý cho cái hệ thống thông minh đó. Hồi ừ. trước giờ mình cứ nghĩ là những cái gì thông minh, những cái gì công nghệ hiện đại là mình nghĩ đến những cái nước tiên tiến đúng không? Ừ. Nhưng mà ngày hôm nay thì chị lại phát hiện ra một cái điều là cái công nghệ thông minh ứng dụng cho cái ngành nông nghiệp của mình lại do chính những người trẻ của quê hương trẻ Vinh của mình làm. 
Dạ em nghĩ cái 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 mục đích chính đó, vẫn là mình cái những cái gì mình làm ra thì có thể giúp ích được cho cộng đồng là cái đó là cái điều mà mình cảm thấy là rất vui và hạnh phúc. Dạ thứ gì các bạn trong câu chuyện mà chúng ta làm thế nào để có thể nâng cao hơn nữa chuỗi giá trị của hạt gạo? làm thế nào để có thể cơ cấu lại nền nông nghiệp của Việt Nam phát triển một cách bền vững, à, nông sản của chúng ta có thể an toàn và sạch hơn thì à, chúng ta đã hiểu được một điều là những người con ở quê hương trà vinh ngày hôm nay đang âm thầm, đang nỗ lực để gây dựng lại nền nông nghiệp từ chính những bàn tay khói bóc và à, các bạn cũng đang làm cống hiến hết sức trẻ vì sức khỏe của cộng đồng. Làm nông nghiệp thông minh bắt đầu từ canh tác lúa thông minh là ý tưởng đang được phát triển và lan tỏa ở miền Tây. Đó là việc đồng hành cùng các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất lúa để từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng lại quy trình canh tác lúa một cách khoa học. Ở đó, bà con nông dân sẽ được đầu tư các thiết bị thông minh trong việc trồng lúa và được bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Trong cái giai đoạn hiện nay mà nói chung là sản xuất ra được những cái sản phẩm hàng hóa như thế này mà để hỗ trợ cho cái nông dân được chúng tôi rằng cái này là cái điều kiện rất tốt bởi vì đây là cái nhu cầu mong mỏi của bà con. Tuy nhiên để xây dựng cái cánh đồng mẫu lớn cũng như là cái hợp tác xã thì tôi nghĩ không phải là một cái 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 chuyện dễ làm mà cái làm được thì tôi nghĩ rằng cái thứ nhất thì cái sự lãnh chỉ đạo của địa phương thì phải quyết liệt hơn và hệ thống chính trị phải vào cuộc. Nhưng mà cái điều mà để xây dựng mô hình mẫu thì chúng tôi cũng hy vọng rằng trên cơ sở những cái hiệu quả đó để có tính chất lan tỏa hơn để cho người nông dân họ thấy được cái vấn đề nghĩa là sản xuất với cái điều kiện hiện nay với những áp dụng khoa học kỹ thuật như vậy thì cái hiệu quả của nông dân nó sẽ cao hơn thì tôi nghĩ rằng cái đó bà con sẽ vào cuộc là quốc gia mà lúa gạo là hàng xuất khẩu chủ lực nhưng gạo Việt Nam chưa có mặt trong danh sách những loại gạo có giá trị trên thế giới mặt khác sản xuất lúa ở Việt Nam gây ra lượng phát thải khí nhà kính chỉ đứng thứ hai sau sản xuất năng lượng đó chính là những nguyên cớ để những người con quê hương Trà Vinh hôm nay tiếp tục phát triển những nghiên cứu của mình. Họ muốn giúp người trồng lúa có lời, còn hạt gạo Việt trở thành hạt gạo thực sự sạch có giá trị. Những nỗ lực ấy đang làm nên một nhịp sống mới cho nghề nông. Câu chuyện làm nông nghiệp thông minh này không chỉ dừng lại ở việc canh tác lúa. Xa hơn nữa còn là việc xây dựng chuỗi giá trị sau thu hoạch. Thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ thương mại điện tử vào sản xuất lúa gạo, chủ liên kết chặt chẽ từ đầu vào sản xuất đến đầu ra sản phẩm đang được âm thầm gây dựng. Qua đó, người trồng lúa sẽ không bị mất lợi nhuận vì thương lái trung gian. Thông qua thương mại điện tử, khách hàng trực tiếp tìm đến với nhà nông truy xuất được nguồn gốc lúa gạo. Cũng qua thương mại điện tử, lúa gạo, những sản phẩm sao gạo cũng như các loại nông sản khác sẽ được bảo quản tốt. Thương mại điện tử sẽ giúp mang đến cho người tiêu dùng một cuộc sống tiện ích. Trong tương lai, những hộp cơm nóng còn bốc khói, những chiếc máy bán hàng tự động sẽ trở thành chủ giá trị sao gạo hiện đại hữu ích dành cho mọi người. Khi mình nói tới nông nghiệp thông minh, rồi thì mình phải nói tới cái chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh. Yeah. Thì cái chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh đó, thì nó phải nó 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 có năm phân khúc bắt đầu từ cái vật tư đầu vô rồi tới phương pháp canh tác rồi tới chế biến rồi tới phân phối rồi tới tiêu thụ hy vọng mình xây dựng được một cái một cái sân chơi cho những người nông dân mình có cái thu nhập tốt hơn và đồng thời nữa thì mình có thể giảm phát thải khí nhà kính rồi mình có thể ứng phó với cái xâm nhập mặn nó hiệu quả hơn có một cái nguồn thực phẩm an toàn hơn rồi tiện lợi hơn, rồi kinh tế hơn và người nông dân mình thì có cái đời sống ấm no hơn. Cái ý tưởng khởi nghiệp là làm đúng cho cái đang bị sai, làm hoàn hảo cho cái đang tốt, làm cho có cái chưa có. Mấy mươi năm buông ba trên thương trường nơi xứ người, nay suối chảy về sông, doanh nhân Nguyễn Thanh Mỹ ở lại quê hương để làm nên những điều ý nghĩa. Trong mắt nhiều người. Đây là hành trình khởi nghiệp lần thứ hai trong đời tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ. Nhưng với ông, 
đó chính là tiếng nói đến từ con tim. Thưa quý vị các bạn, ứng dụng nông nghiệp thông minh, xây dựng chuỗi giá trị mới cho hạt gạo và phát triển tốt thương mại điện tử sẽ là những câu chuyện mới trong nghề trồng lúa của bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long. Đến đây thì chương trình nhịp sống đồng bằng cũng xin được nói là chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.